and yo! What is up mga kapot-pot? Mr. Kalakalir and welcome to the vlog. So, we have a new place na binisita dito. Because I'm having a hard time looking for this tire. So, same tire to nung kinabit ko sa KRZ200 natin. Okay, so I'm here in De La Paz sa Ren Motorcycle. So, most of my uh, parts na kinabit sa KRZ200 and itong KRY ay galing dito sa Ren Motorcycle. Alright, so we have an ongoing activity palit ng gulong, lagay ng tire lock and samahan nyo kami sa aming activity as we work on the bike. So here we go. In 3, 2, 1... Alright boys, so you've seen the intro, you, you've seen the montage and uh, this shop or itong Ren Motorcycle Trading is located along De La Paz Street. So if, you're, if you would be coming from Marcos Highway, anong street ulit yun, yung main road? Yung dyan yung kantong-kanto? Marcos Highway? Hindi, yung dito sa so may bangko. Nicanor. So from Marcos Highway, turn right kayo ng Nicanor Street, then right ulit. May De La Paz Then makikita nyo itong Ren Motorcycle So It's a motorcycle parts and accessory store Pero they also specialize dirt bikes Yeah, dito natin din nila itong bike natin eh. Okay So for a change Para din makita nyo rin ibang Or ma-explore nyo rin yung ibang gawaan And um, Yun Dito ko nakita yung hinahanap kong okay kay May nakatago pa palang isang set. Okay? So, ito yung gulong na ginamit natin lang sa KRZ natin. And uh, as a newbie trailer or as a newbie uh, rider sa dirt bike, mas okay sa akin ang handling nito. Okay? So, what we're gonna do today, aside from the uh, replacement of my Fuji tire, um, they're gonna be installing a tire lock. Okay, so ito yung tire lock Okay, so front and back Ang lalagyan natin ng tire lock The purpose of this tire lock is Let's say, na, kasi pag nagtitrail kami Napapansin ko, nag-air down kami ng gusto Ako pa nag-air down yung interior Yung pito ng interior Nababali Dahil malambot na nga, sumasama sa kayod ng gulo Mamaya tanongin natin sila Para ma-explain na maayos So, you know, so it stops the interior And it stops the tires from moving around, iwas bali ng pito iwas flat, para kahit yun nga, iwas, yun lang iwas bali, pito pala okay. so yan no? butas na yan. anong pangalan mo kuya? Elmer. eto si Sir Elmer siya yung gumagawa ng KRY natin and kakabit na yung tire, para sa ulit tire lock mali yung paliwanag ko eh <laughs> sabi ko sabi lang ng tropa eh para sa ulo Yung pito, no? Iwas bali pito. Hindi sasama yung gulog sa pagkamot niya. Kasi nakadalawang trail na ako, isa-isa kaming nababalian ng pito, eh. Oo, yan ang pagkawalang tire lock, gano'n ang mangyayari. Okay. Kasi kailangan mo mag-air down, tama? Yan. So, yan. Nagbago tayong kapot-pot si Kuya Elmer. Boy ka, alright. Mounted na yung tire lock. Medyo mukhang kunwari, marunong na mag-trail. <laughs> so, yari na naman sa, ano, sa linggo. Ang mahirap doon yung downhill ng balagbag. Yung paggaling ka ng Blue Lagoon, exit ka ng pabalagbag, di ba solid yung mga bato doon? Blue Lagoon. Yun, doon ako bininyagan. Dito lang ako sa maharap. Marat gusto ka rin matry. Unti-unti. 
So after this, after our setup ngayon, we're gonna try it on Thursday guys sa uh, Cover Hill. Then uh, if may kailangan ulit improve, baka mag-sprocket set na tayo for Blue Lagoon. Ayan. So, so kahit saan ba siya nakapwesto ang tire lock? Ano, kung isa lang, kailangan ito Okay. Hindi naman, just ready siya dito, kailangan daw sa maluwan. Okay. Kung hindi dito, doon. Ilan ba ang ideal na tire lock? Karaniwan, isa lang. Sa harapan. Okay. Pero pag mga production, dinadalawa nila eh. Okay. Yung kasama nga namin, nakatatlo pa eh. Oo. Oh. Kasi sobrang dapan-dapa na yung hangin nila, no? Hmm. Okay, so yun yung purpose guys Again, ng tire lock It prevents the interior and the tires From moving around Dahil definitely pag nagtitrail daw Talagang baba ng baba ng hangin Okay, ako lang medyo takot magbaba ng hangin Kaya pag nag-air down ako Mayroon pa ako mga 15 PSI eh. Sila talagang 5 PSI eh. Pero delikado uh, Especially dun sa ano sa pito. Yan yung madaling napuputol eh. Okay. So dito guys sa uh, Ren Motorcycle. Ito si Boss Ren. Oh. Boss Ren ah. Hi. <laughs> so dito available mo uh, mga MX parts. Hindi lahat. Pero meron. Meron. Okay. So di Ren Motorcycle guys. Friendly neighbor din from our place to be. Hindi ako kailan yan. nag lang naman eh. Okay. Kapasita tayo. Okay. So lahat ng parts ko for my dirt bike, yung KRZ and KRY, kay Boss Ren galing yan. Ayan. May discount dito. <laughs> yun eh. And yun nga guys, very accommodating din yung ta mga tao dito. So, hindi ko na feel na stranger tayo eh. Especially si Boss Ren. Wala, naubos na yan. dami niya ang mga ano eh. Uh, racing panel nun dito. Dito ko nabili yung XR200 na headlight cowling for my project bike na isa na dumating. So may mga fenders din. Ayun. Dito lang din ako nakakita ng sprocket set for KRY. May available dito. And uh, hopefully after ko nung coverel makakamdamin ko if I need to upgrade my sprocket para makapagpalita. Eh, mounted na yung OKK natin. I prefer the OKK dahil mas malaki tingnan. And for me, ah, mas madali ako makapagbalance. Eh. Well, this one is also, aside from the OKK, ito yung next na recommended ko. Moto Trek tires. Um, 2.3 to 2.5 ang pair nito. 18.21. 4.10 by 18 yung ligod. Um, 2.75 by 21 yung harap. So, this is a DT125. Meron din ditong Um, XR200 na ginagawa din yan. Okay. Mototrek tires din yung gamit. Okay. Yan na, mounting na. Silipin natin. Oh yeah! Mukha na siyang dirt bike. <laughs> Pinesting ko to sa ano? Yung Fuji, tinesting ko siya sa pangalan na to. Yung sa may likod ng Toyota. Toyota Marikina. Hmm. Di ba, tawag dito, may construction dun. Mayroon. Mayroon. Tinesting ko. Ano, dulas ka. Harapan ng Marikina Bali. Oo. Dulas ka agad dahil puno, puno agad ng putik eh. Puno agad ng putik eh. Yan na, mounting na. O, di ba? Tires look big. Oh, oh, yeah. Okay guys, uh, so si Kuya Elver sa uh, si Kuya Derek, sila yung mga uh, uh, welcoming committee nyo dito sa Ren Motorcycle. Ako po, 99% na medyo kaloko, ito po, manatrad lang po. Kasi <laughs> <laughs> so, habang minamount namin yung Tarzan, nakikipagkwentuhan tayo dito kay Derek sa kay Kuya Elver. So yun, welcome kayo dito. Pwede rin ba hindi dirt bike? Pwede rin na po. Kahit ano mo motor, kahit ano mo, kahit bike, gumagawa. Robin, uh, kaso bawal din ni Robin eh. Eh yung mga ano, 
mga custom ng mga motor, pwede rin. Uh, kung sa custom po, siguro po masasabi ko lang po, uh, by the way, uh, medyo matagal po after one month, three months, sa abutin po. Yan lang po. <laughs> Yun. A special projects na. No? Try nyo rin dito guys, kasi check nyo rin motorcycle. Ang napansin ko, ang mura ng mga piyesa. Ang mura. Kaya, ayan, andito tayo ngayon. Diba? Tumangkat na siya, no? Tumangkat na yung motor. Hindi na mukhang, ano, bisikleta. Kunwari, marunong na mag-trail na, Derek. Opo. Pero anytime, lahat naman ng bagay nasasaktan. Uh, pero makukuha mo rin, no? Gano'n ka ba kadalas nagtitrail? Hindi po nagtitrail, pero kung sasama ko, siguro matututo po. Matututo ka din. Kasi po, kamote riders po. Ayan ang problema. Huwag <laughs> gayahin mga kapot-pot. <laughs> may nagbibiro lang dito. Ayan, no? Ay, ganda ng gulong sarap. Ayan po, may tagasalit dito. Ayan <laughs> Okay guys, so ito yung tsura ng rim pag uh, na-mount yung tire lock or rim lock Ayan sya So nakabutas lang sya sa rim Though may nabibiling rim guys na ano uh, Tire lock ready na Ito kasi, yun nga, sa so, speedy Mura lang Kaya ganyan muna Pero it will work out just by You know, 110 para mataba. Maganda pa sa putek. Putek talaga, no? Tapos, ano, singkong hangin. Maganda kung tubeless. Hindi pwede. Oo. Tubeless ka sa trail, no? Sisingaw na sisingaw. Alright, mounting time. Again, same setup with, ano? Same setup with my KRZ 110, 100 by 18. Para talagang kayas na kayas ang putik. Pasok na dito yung helmet. Yan boy, plakad din yan boy. Ah, dumi. Alright, mounting time. Ang rear tire, so rim lock, rear tire lock, install na rin. Nagtanong na rin ako ng mga konting pointers mamaya sa condo. Share ko sa inyo kung ano yung mga yan since medyo maingay dito. Ito yung harap nyo. Wow! Ang laki tignan. Sana abot ko pa rin ito. Malalaman natin mamaya. Shoot na. May luma. Sa 2.75 lang. 3.0 na. Ito naman yung stock. Ito yung luma ko. This is 4.10. Ngayon, 110 by 100 by 18 na. Ay, sorry. Mas malaki. Mas malaki na ito. Then, next upgrade siguro yung sprocket set. Video na lang natin ulit. Okay. Ciao. And so, we are done. Mounted na yung gulong. Harap ligod. Saka yung tire lock. Pero ang dami na tao dito. Ayan si Kuya Almero. So, pag kayo may mga dirt bike kayo mga project, dali nyo dito sa Red Motorcycle. Okay, so, kaya na ako mag-recap. Ang dami ng tao dito. Parating puno, ano? Pun parating puno din dito, yari. Parang <laughs> tingo. Pero hindi naman mahaba ang pag-aantay. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Nice. So, again, shout out to Red Motorcycle and Kuya Elmer. Pero si Derek, busy lang. Okay. Ayan, eh. Ayan, recap tayo sa kondo. Kabush. Ayan. Boom! Kondo na tayo rin mga kapot-pot. Yun lang. Nabutan tayo ng ulan. Baha. Baha sa C5. So, nagpiga lang ako ng mga medyas at damit ko dito. And pinunasan ko na rin konti ito si... Pangalan nito? Si Gabriel. Itong KRY150 natin. Okay? So, hindi na ako nakapag-continue um, nung, nung video natin kanina while we're at Ren Motorcycle sa so may uh, De La Paz, Marigina. Dahil nagdatingan na yung mga tao doon, so crowded na. And uh, hindi naman tayo ganun kilala doon. So baka kasi magano sila, nahihirapan ako mag-vlog pagka nakamask dahil uh, stuttered yung mga salita ko. Well anyway, um, here's the update of uh, the bike, itong KRY150 natin. So basically what we did is we replaced our tires with an OKK from Fuji Motocross. So, 
itong Fuji Motocross na to, uh, parang dual sport lang ang, ang treatment nila sa ganitong gulong. Which is true enough. Uh, sinubukan ko siya sa testingan namin sa may Marikina. Sa may construction site, sa may uh, pangalan nito. Sa may likod ng Toy bagong Toyota Marikina. And puno agad ng putik. That's why ang dulas niya. As compared to this one, I've been using this tire dun sa KRZ natin na napang-trail natin ng um, Boso-Boso um, yung bridge sa so may Apia, Kalawis and uh, Blue Lagoon So, ito na rin yung gulong na kinabit natin So, same specs with my KRZ Yung likod ko, it's 110, 100 by 18 Yung harap naman, it's 3.0 by 18 Okay. Ay, 21 pala, sorry. So, yung rim, yung binili ko rin noon kay Ren, uh, sa, sa likod ganun din, 18 by 2.5. Yung harap ko, 21 by 1.6. So, ayan siya. Then, at the same time, nagpakabit na rin tayo ng rim lock. Sorry, ha, nasa madilim akong spot. So, pinakabitan ko na rin ng rim lock. Ito yun. Okay. So, yun nga, sabi ni Kuya Elmer ganina, ang purpose nito is to keep the tire in place sa rim even though nag-running flat ka na or nagbababa ka ng PSI every time sasaba ka sa trail. Okay? So, normally, pag nagtitrail kami, nagbababa kami ng hangin para mas kapit na kapit yung gulong and mas flexible siya hindi ka dudulas. So, try, consider nyo rin yan. Ako, siguro 15 to 10 PSI. While the rest, 5 PSI, eh, sa akin, delikado. Minsan, makikita mo na lang yung pito mo. Kagilid na. Okay? So, yun. At the same time, may mga nakita pa ako ibang parts na pwede ko ikabit dun, pero, saka na muna yun. I'm gonna stick with the stock sprocket. Obserbahan ko muna siya pag nagka-berhel kami sa Thursday. If I need to upgrade my sprocket set, to 1451 and yung 520 chain well, balik tayo kay Ren Motorcycle okay, one thing I have noticed with that shop um, yung mga ang specialized nila na parts is more on um, motocross or dirt bikes dahil, yun nga doon ko nabili yung mga piyesa ko and surprisingly, ang mumura ng mga piyesa nila doon ang mumura, Rios was 250 or 200 Interior was uh, from 250, may discount naging 200 na lang yata or 150 SPD rims, I got the rear rim ng mura lang eh, 1.4 or 1.5 Sa yung harap galing kay RS Moto, I got it for 1.150 So, basically yun pa lang naman ang ginagawa natin dito sa KRY Wala pa tayo masyado modification na ginagawa I got the bike na naganito na yung handlebar niya But I'm still looking for the original handlebar dahil mas prefer ko yung wider, yung mas malapad. Kasi mas malapad siya by one and a half inch, side to side. So, yun. Yun lang naman. So, if you are looking for a shop uh, that specializes motocross or dirt bikes, you might want to consider dropping by sa Ren Motorcycle. Um, just look for Sir Ren, siya yung owner ng shop. Uh, they are located along F. De La, um, De La Paz sa may Marikina. And um, they will be more than happy to assist you sa inyong mga requirement. Uh, halapin nyo rin doon yung mga mechanic natin na nakausap. And okay naman, true enough, si Kuya Elmer, siya yung gumawa nito. Yung isa si Derek. Si Derek, siya yung nag-sukat um, ng rayos nung nangailangan ako ng rayos. Doon ko sila nabili. Okay? So, ito na yung KRY. Abangan nyo yung video nito pag uh, first time yung sasabak sa trail. And yung first trail na sasabakan nito is yung cover hill. As in, buso-buso. Yun yung hindi namin pinasok nung nakaraan kasi may mga kasama kami yung custom bike. And hindi lahat naka-dirt bike. So, wala si Jason. So, mahirap sumugal. Kaya, doon lang kami sa bungad. Hindi na kami pumasok. Okay, so at the same time, itong tires na to, siguro benta ko na lang para makabalik din sa budget. So, bukod sa bike kasi, since uh, medyo nagugustuhan ko ng dirt bike, yung pagtitrail, nangungumpleto ako ng gamit through my gears. So, may jerseys na ako yung, syempre, from imprint. So, shoutout to imprint, baka naman. 
and uh, what else? Um, boots kanina nagsukat na ako. I'm thinking if I'm gonna get the RYO or the O'Neill boots. Um, pants na order na rin tayo sa Lazada. Yung KTM downhill pants, so waterproof with padding siya. Um, knee and hips padded siya. So, yun. Helmet yung dati nating helmet na Just One na motocross helmet. Okay. There you go. Ito na. Si Gabriel. Konti na lang. Konti na lang. Okay. So, first sabak niya is Gabriel. Meanwhile, guys, um, siguro yun ang una. And, pasang-pasa uh, tayo ng ulan. Kailangan ko maligo. Nil nilusong ko pa sa baka. Wala naman tayo na encounter na problema with this bike. And, um, I, I do suggest if you want to have fun with your motorcycles or if you are planning to buy a motorcycle, you might want to consider KRY from Lucy. They have 150 and 200 for you. Okay? So, syempre, may dadaan. So, ito yung 150 na to. May ingin kasi yun, or pag may dumadaan. So, ito yung 150 variant. So, ano siya? Uh, push rod, hindi siya timing chain. If you're gonna get buy a Repo KRY bike, make sure you get the timing, uh, you get the push rod uh, variant. Huwag yung timing chain. Medyo ma-vibrate eh, kasi talagang promise. Sobrang ma-vibrate siya. Okay? So, siguro gagawin ko lang ng review, separate review tong KRY, ko compare natin which is better, KRY or KRZ. So, different players naman yan. So, they have their own strength and they have their own weaknesses. Okay? So, bueno mga kapot-kapot. I guess I'll be ending the vlog from here. And once again, this is your boy, Mr. Kanaka. Now, thank you all. Ciao. Whee! Have a good night, everyone. Ride safe. And God bless. Peace. Babush.